Mindanao na! Ito na ang simula ng mas exciting na biyahe namin! Pagkaalis ng barko ay sinabihan kami ng isang crew na pinapupunta daw kami ni Cap sa may bandang likod ng barko do sa kwarto doon at pinabuksan pa nga daw yung aircon. Isang napakalaking honor at pribilehiyo para sa amin na makaranas ng ganito. Sa lahat naman ni Kiki, eh, naman ako hindi bilib sa iyo. As if naman may sariling suspension itong isang kwartong ito. <laughs> Ganito pala ang eksena sa loob ng cockpit ng barko. Hindi ko maitago ang aking pagkamangha sa aking mga nakikita. Ako'y napahanga din ni Kuyang Naka-Orange dahil siya yung tipong nung nag-aaral pa ay nakikinig sa teacher. Mahalata mo sa kanyang kilos na listo at pagsasalita. Ako po si Gio at ito ang aking witness. At tumating na ang aming pinakayintay na pagkakataon. Ang muling makalapat ang aming mga paa sa kalupaan ng Mindanao. Pagkadating namin ng Surigao City, eh bumungad agad sa amin ang mga nagagandahang mga float. Wala kaming kaalam-alam na meron palang masayang kaganapan dito kinabukasan. At dahil ginabi na kami sa biyahe at kami na may nakapahinga sa barko, eh mas minabuti na rin namin na wag nang matulog at i-enjoy na lang ang paligid. Bukasan Habang naghahanap kami na mapapagkapihan Ito ang mga nakataanan namin Ganyan 
ganito pala ang pakiramdam ng maging isang sikat. <laughs> Magsasalita pa ako. Ginagaya ko lang si pobre yung manalakbay. Mahalapay pa lang sa iyo. Talagang hindi pwede mawala sa amin itong mga gaitong eksena tuwing gumaga. Kailangan namin maghanap ng kapihan kasi pag hindi kami nakapagkakape, eh para bang tamad na tamad kaming kumilo sa lahat. Alay sa me. So, namang katalaga kita. Para po sa inyong kaalaman, kaya kami patigil-tigil dito, eh sa totoo lang, eh hindi namin alam kung dediretso ba kami na Siargao o pupunta na muna kami sa iba. Kasi nalaman namin na yung Siargao hindi pala kayang gawin ng madalian. Base kasi sa research namin, eh kailangan mong kumonsumo ng hindi bababa sa isang linggo para masulit mo ang isla. Itong araw, Ayoko na inip ng ganyan. Hindi pa mo. May ano siya. Siyempre, pag gusto mong ma-enjoy lahat yan, hindi ka magado mali. Oh. Ay, ako excited na doon sa Sampa Sultan. May kamigin pa. Ay, pag ganito, kukonsulta yung na. Isa, yung isa kita ko, naghahanap ng one month na aterhan. Oh, one month. Ay, kung halimbawang ganito, ang isip ko dito, three days nga, nainip na ako eh. Halimbawang ganun. Tapos eh, meron pa akong kamigin, dalawang araw. Bakit? Ang gusto mo yung i-diretso muna natin kaya doon ah, sa ano, sa Sambuanga. Pwede, tapos sa sunod, bumalik. Pagkatao sa Starex. Oo. Balikan na lang yung Siargao. Madali na yan. Isang buwan kita dyan. Pwede. Depende kung... Ah, mas, mas, mas masaya nga na para ma-enjoy mo yung Siargao. Kasi dito, itong Siargao, bungad lang... Ay, hindi, madaling balikan ito ay... Talaga. Lapit lang ito ay, bungad lang ito ay. Ay, yung Samba Sulta. Kasi ito, pag ito binalikan natin, Pwede mangyari dyan, Siargao, puro isla tayo sa bungad na ng Mindanao. Tapos dito sa Kamigin, tapos diretso tayo ng yung malt na sinulog sa Cebu. Januari. Pwede. Pwede. Unahin natin yung mga malalayo, yung mga, yung mga pahirap. Ito puro leisure ito eh. Hindi, ano? Sa Pwede Bongga na. Sa Bongga ito. Pwede. Ikaw, Rens. Oh. Ah, Rens, manayawin mo na ito. Sa Bongga tayo. <laughs> Mula dito sa Surigao, babiyahe kami ng labing pitong oras Para kami bagyo Papunta sa Sambuanga Hindi namin lang kung saan kami makapunta Nasa may port na kami ng Surigao Pero masyado palang matagal libutin ang Siargao kahit maliit lang yung isla Kaya mas mabuti pa pagbalik na lang Kasi ma... Ay, na, inaamin ko, excited ako. Doon sa... Yan ang mahirap sabi ko. Pag ikaw ay may gusto pang puntahan, excited ka. Bali wala yung gala mo. Baka dumaliin mo na ang yan. Yan ang nga mangyayari. Kaya mas mabuti pa. Gawin na mo natin yung na-excite natin. At madali nang balikan to. Bungad lang ng Mindanao yan. Starex. Pagkakas sa Bisaya. Yun na yung... Kailan mga tapos sa Starex? Malapit na yun ah. Pagbalik. O ba sa nakatakot na rin yung Starex sa ano, sa Pasultan? Huwag nasira yun. Eh dito at least, siyudad-siyudad dito. Sanda na ito, kagayang. Ha? Kagayang di oro. Ang inyong pong 
nakikita. Ito po yung rotonda ng airport dito sa Butuan. Ang Bangkasi Airport. Napaka-memorable po nitong airport na to sa akin kasi ito po ang nagsilping unang-una na nakapagdala sa akin dito. Itong, uh, I mean, unang-unang nilapagan ko dito sa Mindanao noong sumakay kami na aeroplano dati. Pagkagising ko ay nagulat na lang ako na may tumutunog ng mga bakal sa ilalim ng sakyan. Yung pala'y nadesisyon na ni Mickey na tumiretso na muna kami ng kamigin dahil naisip daw niya na tambak na ako ng iinipin. Kaiba din pala sa pakiramdam ng paglingon mo sa kanan ng bintana mo, eh kita mo na ang island born of fire. Wala akong kamalay-malay na nakapag-ayos na pala si Nikki ng QR code namin tatlo at nakabili na rin ng ticket pasakay ng barko. Isa din pala ito sa kaibahan ng meron kang driver. Nagugulat ka na lang sa mga bagay na hindi mo sukat akalain. Hindi ko inakala na ganito pala kaganda ang aking dadatnan dito sa pier pa lang na ito papuntang Kamigin dahil sa ganda at linis ng kapaligiran. Kaya hindi nakapagtataka na ito'y nabigyan ng 5 stars ng programang Beach ni Rachel Peters at Mark Nelson sa Metro Channel. Pagkakiyat namin sa taas ng barko ay pinadiretso na kami sa cockpit nito. Mamaya, magte-taping kami. Habang naandar ang barko, kami naman ay tamang kwentuhan lang. Sa mga oras na ito, Ako'y nakakaramdam na ng paglalagkit sa aking katawan. Buti na lang malapit na. Makakaligo na ako. Ilang araw na kasi ako hindi naliligo simula nang umalis kami ng Luzon. Sa aming paglapit sa pangpang, nagsimula na rin uti-uti ang mga aksyon. Paghahanda para magpalipad ng drone. Isang napakalaking tribulasyon na ito para sa amin na mabigyan ng pagkakataon na makagawa ng mga ganitong bagay. Ang pabagali ng barko dahil hindi talaga pwedeng paliparin ang drone nang tumatakbo ito ng mabilis. Ang pinakantolerable na takbo ng barko para makapagpalipad ka ng drone ay two knots. At yun ang ating gagawin mamaya lang. Marahil kung anong nararamdaman namin ngayon ay ganito palang pakiramdam na mag-ari ka ng saril mong barko. Sana balang araw, magkameron din tayo ng ganito. Wow! Station forward and aft, please stand by, stand by, stand by. Attention to all drivers on board, please proceed now to your perspective vehicle for a pass and convenient unloading procedure. And to all passengers, please be advised to stay in your accommodation until all the vehicles will be unloaded. This is for your own safety and to avoid accidents in the cardiac area. And please check your things before leaving the vessel. Thank you for sailing with us and Godspeed.
pagdating na pagkadating namin ng Kamigin, eh pinadiretso muna kami sa passenger terminal building nila. At doon ipinapresenta sa amin ang pinagawa sa aming QR code sa cleankamiginqr.com. Madali lang tong gawin. Wala pang 2 minutes, tapos na agad. Nagbibigay din sila ng mga mapa sa mga turista bago pa umalis ng pier. At hindi lang yun, sasalubungin ka pa nila ng magandang pagbate at ngiti nila. Sa susunod na episode... Papasyal tayo at lilibutin natin ang buong isla ng Kamigin. Samahan nyo kami sa pagpunta namin sa iba't ibang tourist attractions dito. 